ഹായ് ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് മൈ ചാനൽ അപ്പം ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് കേക്കിന് വേണ്ട വിപ്പിംഗ് ക്രീം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വീട്ടിലുള്ള രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം തന്നെ ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും പിന്നെ ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം നമ്മൾ വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയാണ് നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്ന് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മൂന്ന് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് മുട്ട ഫുള്ളായിട്ട് ആവശ്യമില്ല അതിൻ്റെ എഗ് വൈറ്റ് മാത്രം ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ നമുക്ക് വേർതിരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് സൗകര്യം അതിനനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എഗ് വൈറ്റ് മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ബീറ്ററോ ഹാൻഡ് മിക്സറോ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായാലും വേണ്ട വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം പക്ഷേ ഒരുപാട് നേരം നിന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും കൈക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ബീറ്റർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ലോലിട്ടിട്ട് ലോ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പിന്നീട് നമുക്കത് ഹൈ സ്പീഡിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ലോലിട്ടിട്ട് പിന്നെ അത് മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ ഹൈലാക്കണം ഇങ്ങനെ കുറേശ കുറേശ ആയിട്ട് കൂട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്യണതിനനുസരിച്ചിട്ട് എഗ് വൈറ്റ് നന്നായി ഫ്ലഫി ആയി കിട്ടും നല്ല സ്മൂത്തി ആയിട്ട് കിട്ടും നല്ല പൊന്തി വരും നമുക്ക് ശരിക്ക് കേക്കിൻ്റെ ഇതുപോലെ തന്നെ ആവും കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ പക്ഷേ ഞാൻ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് പൊടിച്ച് പഞ്ചസാരയാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു അരക്കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷേ അത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് വേണം അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം വേണം നമുക്ക് അടുത്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു അരക്കപ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നന്നായി ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം ലോ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് ഹൈ സ്പീഡിലോട്ട് മാറ്റിയാൽ മതി ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ ഹൈ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കരുത് പിന്നെ ഒരേ മോഷനിൽ തന്നെ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് വിപ്പിംഗ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നല്ല എളുപ്പമാണ് വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തന്നെ മതിയല്ലോ ഇതിലോട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് തുള്ളി വാനില എസൻസും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ വാനില എസൻസ് ആകുമ്പോൾ ഈ മുട്ടയുടെ മണമൊക്കെ ഒന്നും മാറി കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് എഗ് വൈറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മുട്ടയുടെ മണം ഉണ്ടാവില്ല എഗിൻ്റെ യോക്ക് ഭാഗം അതായത് മഞ്ഞ ഭാഗം മാത്രം ചേരുമ്പോഴാണ് മുട്ടയ്ക്ക് ഒരു വല്ലാത്ത സ്മെല്ല് വരുന്നത് മുട്ടയുടെ വൈറ്റ് മാത്രം ആകുമ്പോൾ അത്ര സ്മെല്ലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ആ വെള്ള ലൈസൻസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് നല്ല ക്രീമായിട്ട് കിട്ടും അപ്പം ഞാനിവിടെ ബദാം എസൻസ് ആണ് ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് എസൻസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഒഴിക്കാം അതിൽ മുട്ടയുടെ സ്മെല്ല് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് മാറി കിട്ടാനും പിന്നെ കേക്കിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്രീം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം എന്ത് കേക്കാണോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള എസൻസ് ഒഴിക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ബദാം എസൻസ് ആണ് ഒഴിക്കുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം ഇത് നന്നായി ഇതൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് കേക്കിന് വേണ്ട വിപ്പിംഗ് ക്രീം നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇനി ഷോപ്പിലൊന്നും പോയി കാശ് കളയേണ്ട നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി എപ്പോഴും നമ്മളെ വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തന്നെയാണ് അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയാണ് ഇനി ഇത് എഗ് വൈറ്റിൻ്റെ ആണെന്നുള്ള പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നമ്മൾ സാധാ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ക്രീമിൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഹോം മെയ്ഡ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് നമുക്ക് തൃപ്തിയായിട്ട് കഴിക്കാൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ